morning guys! Welcome back to my channel, Janet Ang Rice Cooking Video. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano ako gumawa ng aking sariling sipuli. Uh, sipuli known as Italian Donut. So, ipapakita ko sa inyo kung paano ang procedure ko sa aking sipuli. So, magsisimula na tayo. So, gagamit ako ng 3 cup of lukewarm water. 3 cup of lukewarm water. Ipi-place natin siya sa ating lagayan. Okay. At, gagam gagamit din ako ng, ilalagay natin ang ating yes sa ating lukewarm water. Gagamit ako ng 1 tablespoon, 1, 1 teaspoon of yes, ilalagay natin sa ating uh, sa ating water, lukewarm water. Ilalagay natin para lumobo ang ating yes. At gumamit ako ng salt. Ilalagay na rin natin. Yung salt ko, nilagyan ko ng paminta. At dinuro ko kasi wala akong salt na ayuday. Kaya, dinuro ko siya sa aking mortal in paste din. Tapos nilagyan ko na rin siya ng pamintang buo. So, ayan. Ilalagay natin. At paghahaluin lang natin. So, ngayon ipiprepare ko na ang uh, aking flour. Gumamit ako ng isang, isang kilo all-purpose flour. Ilalagay na natin. Okay. Ilalagay ko na ang aking flour. 1 kilo. Okay, guys. Tapos, maglalagay ako na, ng 1 uh, tablespoon uh, tib na Sortening to my flour. Sortening. Okay. One tablespoon sortening. So, ihahalo natin siya. So, ganito lang ka-easy guys ang paggawa natin ng ating sipulay. So, yan. Depende sa inyo. Pwede nyo siyang lagyan ng mga uh, ano tawag doon? Mga ibang ingredients. Ito, pinapakita ko sa inyo paano, kung paano gumawa ng basic sipuli. Okay. Paghahaluin lang natin. Eh, kailang ikakamayin ko na siya. Kasi mas mahirap ang naghahalo na hindi na kamay. So, ikakamayin ko na ang ating flour at saka ang ating okay, ang ating sorting. So, ito isang kilo, guys. Madali lang siyang gawin. At sigurado magugustuhan ng inyong mga anakis. At syempre, kayo din magugustuhan nyo to. So, pinapakita ko sa inyo yung paano gumawa ng simple at madali lang gawin. Na kaya-kaya nyo gawin kahit hindi kayo marunong magluto. So, yang kailangan natin, ipiplace natin ang ating sortening sa ating flour. Okay. Ano na yung aking flour. Okay. Ngayon, ilalagay natin ang ating ginawang uh, gumamit pala ako dito ng uh, lukewarm water. Lukewarm water. So, hindi siya mainit, hindi din siya malamig. So, ilalagay na natin ang ating uh, pinaghalong yes at asin sa ating 
flour. So, dahan-dahan lang, guys. Dahan-dahan lang natin paghahaluin. Tingnan natin. Hindi ko muna siya uubusin. So, titingnan ko muna kung sakto na ang aking mo. Uh, aking harina. Ito madali lang gawin. At napakasimple lang na siguradong magugustuhan ng lahat. Okay. Ubusin ko na siya. So, dapat meron tayong water na nakaabang sa atin. Lukewarm water na nakaabang sa atin. Bukod sa 3 cup of water. Kasi depende yan kung nakuha na natin yung texture. Malalaman nyo naman yan guys kung nakuha na natin. Ngayon, ikakamayin ko na siya. Mas masarap magmasa pag nakakamay. Sa susunod, ipapakita ko sa inyo kung paano ako gumawa ng aking pizza dough. <coughs> so, dadagdagan ko siya ng, ng water, lukewarm water, dahan-dahan lang. Dahan-dahan lang. Lagyan niyo siya, dahan-dahan. Huwag bigla. Para makita natin ang ating texture. So, tagdagan pa natin siya, guys. Okay. Pag gumawa kayo nito, kailangan may ready din kayo another water dyan ulit sa ano. Para hindi na kayo mag -ano. Ayan na, nakuha na natin ang ating nakuha na ang ating texture. Tingnan nyo guys, dapat ganito ang ating texture ng ating flour pagka gumawa tayo ng safely. Tapos, i-release natin to siya ng uh, isang oras. Mas, mas matagal, mas better. So, yung, yung akin, uh, ginawa ko last time, uh, gumawa ako ng ano, isa't kalahating kilo. So, sobrang dami. Ang ginawa ko, nagprito lang ako ng aming, a, a, aming pwedeng kainin. Tapos, tinabi ko lang siya sa rep. Kinuberan ko lang siya ng ano, plastic wrap. So, ayan. Ayan guys, kailangan nakaganya ng ating, ang ating flour. Tingnan nyo. So, ganyan lang ka easy ang gumawa ng ating safely dough. So, ngayon, iaanahin na natin siya. I-re-rest na natin siya. Ganun mo na ako ng aking harina para matanggal ang harina sa aking kamay. So, mag-antay lang tayo ng ating uh, isang oras para pwede ng ating do. Ngayon, ikukuberan natin siya ng ating plastic wrap. Papayangin mo na natin siya. 
Pwede rin kung may tila kayo dyan, i-cover nyo ng inyong malinis na tela. Ayan, kung wala kayong cover wrapper, a plastic wrapper. So, ayan na guys. Antayin lang natin siyang, antayin lang natin siyang uh, lumobo at okay na ang ating dough. Ayan na guys, ready na ang ating flour. So, ngayon, uh, gagawin natin is magpa-fry tayo ng ating Uh, to. So, ayan. Tingnan nyo lang kung kung umaano na yung dough natin. Tingnan nyo, guys. Ang ang ano na ng ating dough. Ang ano tawag dun? Smooth na siya. Smooth na yung dough natin. So, ganyan lang ang paggawa ng ating sipulay dough. Ayan. Smooth na. Dapat ang dough natin tingnan niyo guys kung ano ang ating pagkaano paggawa uh, ng ating dough. So ganyan lang ang ating simple dough. Ngayon magsisimula na ako mag-fry kung paano tayo mag-fry ng ating simple. Ay nagpainit na ako ng aking mantika. So yun. kawali. Magawa ako mamaya. So, bibidyohan ko yun siya. At para makita nyo kung paano ako gumawa ng aking uh, crispy pata. Crispy pata. So, yun. natin mo na uminit ang ating oil. So, ayan na guys. Ready na ang ating, ano, ang ating oil. So, ilalagay lang natin. Kukuha lang tayo ng konti-konti lang sa ating ato. Uh, Ganyan lang natin. Para, para lang kayo Ang sipuli kasi wala talagang paminta. So, ako 
naman nilagyan ko ng paminta para magkaroon siya ng spice sa pag kinakain. So, sariling version ko na si Pulito. At aabangan niyo yung aking next videos. Ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng ating uh, tomato sauce sa ating uh, kung gusto nyo gumawa ng ating spaghetti. So, tayo ang gagawa ng ating sauce. Hindi na natin kailangan pumili sa, uh, sa supermarket. At, uh, ano, fresh pa. Fresh pa ang ating, ano, all natural. So, nag-golden brown na ang ating safe Ang Thailand natin siyang mag-golden brown pa. At magiging crunchy yung labas niya. So, mag-i-train na natin. Okay na ito guys. Tinan nyo ang mukha. Ah, dapat ganito ang mga pagkapito. Ngayon, itatabi ko na ang aking natirang safely. Ilalagay ko muna siya sa left. Uh, dahil marami to. Hindi ko siya inubos guys. Kasi pag inubos ko to, maubos yung nakain. So, yung tama lang. Ang uh, Atiin natin sa dalawa. Kasi, ang ganda ng ating ating do pagkagawa ng ating do simple lang at madali nyo gayahin kaya try nyo to sa inyong bahay sigurado magugustuhan nyo to so ngayon, i-cover na natin siya sa ating ng ating uh, dito uh, plastic ano mag-restore ng iyong uh, sipuli flour. Mix. Sipuli dough pala. So, kamali din ako. Okay. Tinuturo ko lang sa inyo to kung paano para syempre minsan ang iba hindi marunong mag magtabi ng mga pagkain. Hindi nila alam kung paano i-keep ang pagkain na hindi natatagal sa rip. So, kailangan nakakover siya guys. Hindi siya naka hindi siya naka, ano, ano, dapat walang hangin na lumalabas sa, sa inyong mga pagkain. Para even the mga gulay, kapag may gulay kayo nabiling marami, ikubera nyo lang siya ng plastic wrapper. Plastic wrapper, hindi, tatagal po siya ng, basta matagal po, tatagal po siya, aabot po siya ng dalawang linggo. So, ayan, ikikip ko na to siya, uh, para kung gusto nila kumain ng safely, Gagawa na lang ako at magpiprito na lang ako. Prits, kasa lang ang aking prits. Wala nang lagayan. Pero gagawa tayo ng paraan para makip natin ang ating uh, ang ating pang tanggalin ko na yung mga ulam. Hindi, hindi na namin 
makakain so para makapagano ako ito may natirang ulam ayan ikit po muna yung aking kamatis kasi gagawa ako ng pasta bukas using that kamatis so ngayon ayan tatanggalin ko tatanggalin ko muna ang aking laman ng ref aayusin ko dahil para hindi sumabog nalagay na natin ang ating safe police sa labas. Ang dami akong nire-restore na pagkain dito para hindi na ako maglaga ng munggo, gagawa ng dough, ano na siya, nakaredy na siya. So, magpiprito na lang ako. Kaya kayo, dapat uh, matuto kayo kung paano magrista ng iyong pagkain na tatagal. Sa akin, guys, kinukubiran ko siya ng uh, plastic wrap. Lahat ng gulay ko, kinukubiran ko siya ng plastic wrap kasi nakakatulong siya sa pag ng ating mga uh, gulay. So, lahat yan. Lahat yan naka-cover. Tingnan nyo, guys. Naka-ano yan naka ano yan, para hindi masira agad. Yan, kasi ang gulay mabilis, di ba? Mabilis masira. So, ayan, ganyan lang gagawin nyo sa inyong mga gulay kung ayaw nyo masira agad. So, ayan na ang ating safely. Ilalagay na natin dyan sa ating lagayan. Ayan na. So, habang, habang nagaantay ako ng doon kanina, naglinis na rin ako ng aking mga area area ko na ano, tapos ngayon, ilalagyan na natin ng ating uh, wait lang, kukunin ko yung uh, powdered sugar so, ayan twice nyo na ng powdered sugar para magkaroon siya ng uh, lasa, pwede rin naman kainin siya na walang sweet kasi malinamnam po to guys, so ayan Ayan na ang ating safely uh, by Janet Angeles Cooking Video. Ayan, gayahin nyo to guys. Itry nyo sa inyong tahanan. At sigurado magugustuhan ng, ng mga kamag-anak nyo. So, pwede siya pang party. Uh, mura lang siyang, mura lang ang ingredients niya. Madaling gawin. Pagka may birthday yung anak nyo at may party, pwede nyo tong gayahin. So, ayan na ang aking simple. If you like this video, please like and subscribe to my channel. And hit the buttons below. Bye!